Hallo und herzlich willkommen liebe Playzy Community. Wir begrüßen uns euch heute zu einer kleinen Spezialfolge und zwar steht ja immer noch nach wie vor das 100 Abo Special an, was wir ja äh, versprochen haben. Und äh, da wir oft gefragt wurden von äh, euch, ob wir mal mit euch Minecraft zocken oder so, haben wir uns jetzt mal ausgedacht, da also da unsere ganzen Ideen, die wir für wir fürs 100 Abo Special hatten, dass die sich alles entweder nicht umsetzen, war zu schwer, hätte zu lange gedauert. Äh, dann haben wir uns jetzt gedacht, Verbindung damit und dass ihr gerne mit euch, dass ihr gerne mit uns zocken wollt, haben wir uns jetzt überlegt, hier so eine äh, Map zu erstellen, zu der wir euch einladen. Es können leider nur immer drei Leute rauf. Also drei weitere. Äh, ja, drei weitere Leute, weil sonst der Server abspastet. Und äh, das wollen wir natürlich nicht. Äh, ihr könnt euch dann... Ja, Julian, erklär doch mal den Leuten, wie sie sich anmelden können. Also immer, wenn ihr seht, dass wir Minecraft zocken, ähm, könnt ihr uns ja einfach anschreiben, dass äh, ihr vielleicht Interesse habt, auf dem Server zu joinen. Dann schauen wir, wie viele Leute denn hier schon drauf sind. Und äh, sind die maximal drei Zuschauer schon drauf, schicken wir euch eine Nachricht, in der drin steht Warteschlange und die werden dann chronologisch abgearbeitet. Verlässt einer den Spieler, werdet ihr sofort äh, eingeladen. Also braucht ihr uns nicht hier voll zu spammen mit ich will rauf, ich will rauf. Einmal reicht, wir äh, werden das dann sehen. Und der, der sich dann als erstes gemeldet hat, hat auch als erstes die Chance dann aus der Warteschlange hier reinzukommen. Ja, ja genau. Tim, zurück zu dir. Ja, also hinter uns seht ihr unsere Botschaft für den Ort hier. Steht ja auch hier auf dem Schild. Hier. Das ist die Botschaft. Ihr könnt, äh, also das Ganze hier ist, äh, wir machen mal eine kleine Führung am besten. Das Ganze hier ist so, eine, so ein kleiner Ort. Ihr startet da hinten, wenn ihr, wenn ihr mal in die Richtung gucken möchtet, Julian, ja. da hinten im Wald, in dem Dschungel startet ihr. Dann versucht ihr erstmal hier diese freie Fläche zu finden, kommt dann hierher, dann äh, könnt ihr in die Botschaft erstmal und dann äh, in diesem Hotel hier vorerst übernachten, bis ihr so weit seid, um äh, selbstständig auf den Beinen zu stehen und äh, euch eine Siedlung zu bauen in der Nähe oder äh, weiter weg. Es war halt so gedacht, dass sich... Äh, möglichst jeder Spieler eine eigene Stadt baut, die dann und die Städte dann versuchen wir dann so zu äh, verknüpfen, dass die so zusammenarbeiten und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Äh, also ihr könnt dann, es sind Betten bereitgestellt, in denen ihr schlafen könnt. Das, und äh, hier sind auch so ein paar Sachen schon. Hier zum Beispiel ein ist dieser Asylbetten. Äh, apropos Asyl, ihr könnt in der Botschaft zum Beispiel Asyl beantragen. Die Botschaft ist eine sichere Zone, in der ihr nicht, in der nicht gekämpft wird. Also das heißt, ihr könnt nicht angegriffen werden. Äh, sei es aber so, dass ihr eine Zeit in der Botschaft beantragt habt und dann in der Botschaft zum Beispiel jemand angreift, greift, dann werdet ihr für eine von uns ausgewählte Zeit vom Serververband, denn die Botschaft gilt als neutrale Zone. Und ja, ihr könnt, äh, wenn ihr beantragt habt, dass ihr in der Botschaft sein dürft und äh, das akzeptiert wurde, was wahrscheinlich der Fall sein wird, könnt ihr euch zwei gesamte äh, Minecraft Ingame Tage dort aufhalten, schlafen, euch was zum Überleben suchen und dann aber müsst ihr wieder in eure Stadt zurückkehren. Äh, jedenfalls, wenn ihr eine habt, ihr solltet versuchen, möglichst schnell das zu erreichen, dass ihr euch eure eigene Existenz aufbaut und nicht hier die ganze Zeit bei uns am Harten seid. Also wir geben euch zu Anfang ein paar Hilfsgüter, ihr also Sachen, ein paar Werkzeuge und so, und dann solltet ihr 
ihr aber auch möglichst schnell losziehen mit dem, was wir euch geben. Ihr könnt später, aber auch, falls ihr irgendwie Notstand habt, könnt ihr äh, über die Botschaft auch, ihr könnt mit der Botschaft Kontakt aufnehmen, das sind dann wir beide, und könnt äh, einen Handelsvertrag abschließen, äh, der euch dann erlaubt, äh, zu handeln mit Gegenständen, falls euch mal irgendwie, äh, sagen wir mal, euch fehlt äh, Nahrung und ihr könnt keine Tiere züchten oder so, dann könnt ihr hier gegen irgendwas, was wir brauchen, äh, Tiere oder Nahrung eintauschen. So ist das dann mit den Handelsverträgen. Ihr könnt aber auch Bündnisse abschließen mit anderen Städten und euch dann so gegenseitig aufbauen und mit denen zusammenarbeiten. Und das war es soweit von mir. Julian, hast du noch was hinzuzufügen? Ähm, zu diesem Hotel. Hier könnt ihr ähm, eine Zeit lang bleiben. Aber es ist vielleicht ratsam, jetzt hier ähm, nicht für immer zu leben, sage ich mal, sondern, äh, wie Tim es schon so schön ansprach, eine Siedlung gründen. Unsere Idee war es, hier einen riesen äh, Wirtschaftsraum oder eine riesen, äh, einen riesen Staat zu gründen mit einzelnen Städten. Und äh, es wäre vielleicht vorteilhaft, wenn ihr doch ein bisschen weiter fern reist dass ihr nicht gleich mhm. hier an dieses Dorf äh, anbaut. Also es geht auch, aber irgendwann würde das zu groß werden. Ja. Also dass ihr ein bisschen ihr zu weiter weg geht und da eure Stadt gründet. Ja, ihr könnt eure Städte äh, mit Namen versehen, das heißt ihr könnt eure Stadt äh, benennen, wie ihr möchtet. Aber zu dem ein bisschen zuzufügen, ähm, nichts sexistisches, rassistisches, oder sowas in der Art. Also das äh, wird ja hier auch nicht so gehandhabt oder gut geschrieben. Genau. Äh, ja. In dem äh, in der Botschaft können auch jetzt nochmal um auf die Botschaft zurückzukommen, andere Sachen verhandelt werden. Also in der Botschaft, das ist immer so eine neutrale Handelszone. Äh, und ihr könnt eure Städte halt Namen geben, geben und ihr könnt euch für eure Stadt auch, auch äh, äh, eine Flaggenfarbe vielleicht aussuchen, hat mir gedacht, dass so ihr äh, verschiedene Farben habt. Unsere Farben wären jetzt zum Beispiel äh, eine Flagge, die würde aussehen, das wäre so ein Ka Ka Karo und dann wären äh, vier Wollen Blöcke, zwei grüne, zwei schwarze und immer so überkreuzt dann halt äh, schwarz und grün bei uns, bei euch wäre es vielleicht äh, rot und weiß oder sowas und äh, ja, dann könnt ihr eure Stadt benennen und euch eine Flaggenfarbe aussuchen, es sei denn die Farbe ist schon vergeben, dann müsst ihr euch leider was anderes ausdenken und ja, also ja, wir können ja mal zum Bett los. gehen und äh, dann vielleicht einen Teil des Dorfes noch mal zeigen ja. und drauf eingehen, damit ihr hier euch erstmal für eine kurze Zeit erstmal hier ein bisschen zurechtfindet. Ja, bei mir sind aber angeblich irgendwie Monster in der Nähe. Nee, ich konnte schlafen. Und warum sind bei mir Monster in der Nähe? Das ist ja blöd. Wollen wir eine Botschaft pennen oder was? Ja, können wir versuchen in der Botschaft stehen auch Betten bereit, dann können wir das euch direkt mal zeigen. Das ist das Skelett. Skelett. Warte. Da ist ein Zombie im Hühnchenstall. Und also hier Hühnchen haben wir mal getestet, wie viele Leute rauf können. Hier hat sich schon jemand sein äh, Häuschen gebaut. Also es passen wirklich nur maximal fünf Spieler rauf, weil wir haben es mit mehr versucht. Äh, alles abgekackt, also es geht überhaupt nicht. Ja. So, und das ist jetzt auch mal die Botschaft so von innen. Hier oben sind die Asylbetten, da könnt ihr schlafen, zum Sonnenaufgang vorspringen. 
Aber das mit so. Schlaf wird vielleicht unmöglich, wenn zu viele drauf sind. Ähm, dass äh, das Schlaf nichts bringt. Also man müsste sich vielleicht insgesamt einigen, dass jetzt äh, Schlafen gehen angesagt ist, dann, damit man ja. auch wirklich vorspult. Ja. Also kann ich oh. einen kleinen Innenhof. In der noch sicherer wird, also da sind wir noch am Arbeiten. <lacht> ja, gut, also verlassen wir das Gesamte nochmal. Und dann zeigen wir euch nochmal den Rest. Das Ganze hier ist mit ausgeleuchteten Wegen, äh, über ausgeleuchtete Kieswege verbunden. Äh, wie ihr jetzt hier seht, hier ist der Wald. Aus dem Wald beziehen wir halt unsere Holzvorräte. Wir bauen das halt Creeper, hau ab da. Ja. Hat er hinter dir her. Also, ja, ähm, hier die Wege haben auch einen Namen wie zum Beispiel in die Richtung der Hafenweg äh, ja. oder hier die Plazy Avenue aber ja schön scheiße wieso ist eigentlich ein Schaf in unserer Lagerhalle ja, ich weiß nicht und der Creeper ist explodiert obwohl ich schon weiter weg war hm. naja aber naja. das werden wir noch reparieren ja, kommt später also hier ist dann äh, die Lagerhalle. Hier. Da kommen Sachen rein. Vorerst haben wir da alles so reingestopft, geordnet nach Holzstein, Wertsachen und äh, Erde. Ja. Und da könnt ihr euch dann, da geben wir euch dann Sachen raus. Bitte nehmt euch nicht einfach selber Sachen und fragt lieber erstmal, bevor ihr euch irgendwas einfach da rausnehmt. Weil ihr solltet ja versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist ja Ziel des Gesamten. So, und dann kommen wir mit. Folgen wir mal der Hafenstraße zum... Naja, wohin soll es auch gehen? Zum Hafen. Dahin, ja. wo der Hafen noch entstehen soll. Wir haben jetzt das Ganze bisher so ein bisschen stark gelassen. Nur so ein paar anfängliche Sachen gebaut. Das Ganze gestaltet sich hier noch später am Anfang, soll äh, die erste Zeit über könnt ihr hier mitbauen und mitwirken und sobald das alles steht, war aber geplant, dass ihr euch aufteilt. Hier seht ihr äh, unsere Tiere, die äh, züchten hier. Äh, also die aber auch bitte nicht einfach so schlachten. Wir ja. äh, machen das. Ihr, wenn ihr wirklich was braucht, dann gebt uns Bescheid. Wir geben euch das raus. Wenn wir das ja. gerade haben, aber nicht äh, hier auf eigene Faust handeln. Also hier wird noch äh, entstehen halt noch Sachen. Hier ist noch nichts, hatte ich noch nichts genaues geplant. Aber da vorne, in, auch wenn ihr in Richtung dieser kleinen Landzunge schaut. Auf der Spitze dieser Langzunge soll noch ein Leuchtturm entstehen, auf dem sich ein Leuchtfeuer befinden wird, das euch den Weg weist. Wenn ihr denn also. so weit sehen könnt. Ja. Wie bereits erwähnt, ist hier der Wald. Und ähm, wenn ihr hier weiterschaut, kommt ihr mit diesem Weg hier zu unserer Burg. Die gehört uns, die muss noch fertiggestellt werden. Ich habe hier nur mal schon mal ein bisschen was aufgebaut, um mal so ein bisschen zu zeigen, äh, den Stil der Burg, wie das wird. Hier soll dann halt, äh, wie gesagt, die Burg entstehen. Und es war halt auch geplant, dass jeder sich so seine eigene kleine Burg baut, so ein bisschen mittelalterlich und dann seine, seine Häuschen drum. Eure Orte werden vielleicht kleiner sein als unsere, aber... Unserer ist halt auch der Hauptort, wo ähm, zu Anfang der ganze Ansturm entsteht. Ja, also deswegen ist unser Ort auch größer. Oder wird wahrscheinlich größer sein. Ihr könnt euch natürlich äh, aufbauen mit den Handel... Durch Handelsbeziehungen könnt ihr euch aufbauen und äh, echt dann noch zu was werden. Und könnt dann hier eine Großmacht werden. Äh, ja. Ähm, 
mit diesem Weg, wenn wir den Weg weitergehen, äh, dann kommen wir da hinten wieder zur Botschaft. Also so viel ist hier jetzt noch nicht. Ja. Aber das soll ja auch alles noch werden. Es ist ja geplant, dass ihr auch dabei mitwirkt, denn es ist ja ein 100 Abo Special auch für euch. Ist ja 100 Abo Special. Und ähm, ich hoffe, das kleine Infovideo zum 100 Abo Special äh, hat euch gefallen und ich hoffe, euch gefällt auch unsere Idee mit dem äh, mit der Log aus der Welt, dass wir das hier mit euch machen. Und wir laden euch natürlich herzlich ein, euch äh, anzumelden und was zu bauen und, und äh, einfach hier in der Community mitzuwirken. Und dann könnt ihr euch auch einbringen. Jeden Monat äh, bringen wir ein Update-Video raus, was zeigt, äh, was alles neu äh, gebaut wurde und gehen dann natürlich äh, auf besondere Bauwerke äh, vielleicht mal ein bisschen genauer ein. Ähm, zu, wir zeigen den so den Baustil und ja, äh, ist vielleicht auch reden. ganz ja ist vielleicht auch ja. ganz schön zu sehen, äh, wie sich die Welt von Monat zu Monat verändert. Aber ähm, es kann auch vorkommen, dass wir nicht zu jedem Dorf kommen, was vielleicht bis dahin entstanden ist, um dort äh, mal zu zeigen, was passiert ist. Hauptsächlich wird sich das wohl hier drauf berufen. Und dann ja. müsst ihr uns einfach sagen, wo eure Städte liegen und dann kann man da auch mal schauen, was da äh, vor sich geht. Ja. Ja. Also ja. über nähere... Login-Daten nochmal schreiben wir alles äh, in die Info, also in die Beschreibung. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ihr müsstet dazu entweder Tim oder mich adden. Das haben auch schon viele fleißig getan. Ja. Und wir danken euch nochmal für die 100 Abonnenten. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ja, um das doch mal klar zu sagen. Ja, das tut uns leid, dass das so spät rauskommt, aber... Ja, wir hatten ja erst viele Ideen und äh, wollten die dann umsetzen und das war aber gar nicht möglich von der Zeit und auch so von unseren Mitteln nicht. Aber wir haben uns unsere Ideen vorbehalten. Die kommen dann natürlich äh, zu späteren abo Special, wo wir vielleicht mehr die Möglichkeit haben, wo vielleicht die Spiele mehr die Möglichkeit geben. Vielleicht gibt äh, Minecraft es auch irgendwann her, dass mehr Leute rauf können hier auf den in die Lobby. Und dann können auch äh, bis zu fünf, nee, bis zu sechs weitere Leute mit drauf. Ja, das äh, könnte man natürlich hoffen. Aber wir danken euch für dieses, fürs Zusehen des äh, verspäteten 100 Abo Specials wir danken euch und sagen haut rein, schaut weiter zu jo, und rein. wir sehen uns wir sehen uns, wieder schauen reingehauen